Hallo, hallo YouTube och välkommen till en splitter ny episode av Sly 2. Nu ska vi starta på sista episoden här, Anatomy for Disaster. Vi bara starter. Och nu kommer det en liten uh, sån video igen som vi alltid är er så glad i. Though time was short, we made sure to study up on our unknown host, Arpeggio. While attending a prestigious boarding school, the young Arpeggio excelled in all subjects, but he never managed to keep up with the other boys physically. Sadly, his wings, due to their small size, were useless for flight. Furious at his feeble body, he focused his powerful mind to search for a cure in the works of the Italian Renaissance masters. Their notebooks provided the springboard for this sinister young genius. And it wasn't long before the Claw Gang took him on as chief inventor. His talents must have been at work repurposing all the clockwork parts for their criminal schemes. And now this mastermind is in possession of all the parts. It's only a matter of time before he puts them back together. And when that happens, well, I'm not going to let that happen. Ooh. Yes. Um, det som er nytt fra forrige episode nå, er at dette her sånn er ikke live recording. Uh, altså, jeg må sitte og dubbe over alle episodene som er igjen i serien her nå. Så derfor er det ikke live recording og blir kanskje litt dårligere. Men uh, det får så være. Jeg greide dessverre å slette lydopptaket mitt fra, fra den, det siste klippet her av Sly, og det er egentlig veldig dumt. Det er veldig dumt, så nå må jeg sitte her og dubbe cirka en time og et kvarter med Sly på nytt. Eller, ja, ikke på nytt, men det, det er jo første gangen jeg gjør det, men det er det samme det. Um, det er liksom litt vanskelig for mig å gjøre det også, fordi da, det er liksom, jeg husker jo ikke alt. Jeg husker jo ikke alt hva som skjer. Men um, vi skal i hvert fall bort nå og um, ta sånne bilder som jeg alltid gjør i starten. Det er jo ganske obvious. Og da, vi er jo på den der, hva heter det her igjen? Den der, det svære skipet her. <laughs> Jeg husker ikke hva det heter. Hva heter det? Ok, ja, vi glemmer hva det heter. Vi glemmer faktisk hva det heter. Skal vi se, det er hit vi skal. Her starter vi oppdraget. Skal vi se. Ooh. Yes, blimp var det det het. Takk, Bentley. <laughs> yes, vi har egentlig alt under kontroll. Så han er egentlig, egentlig. Men ikke egentlig, da. Så... Hvor kult er det ikke å klatre på en motherfuckings luftballong, folkens? Det er, det er faktisk drivfett. <laughs> Hvis vi bare... Er det der egentlig en bombe? Det ser litt ut som en bombe. Men det er kanskje ikke det. Det har vært veldig dumt å ha en bombe på, på blippen. Alt bare sprenger da, jo. <laughs> Hva er det her? Klackwork er ferdig, og da er det verdens undergang. Ok, så da er det egentlig bare å ta frem kamera og ta noen fine bilder. Oi, det der var ikke, ikke så lurt. Jeg drepte visst feil vakt her, eller jeg skulle egentlig ikke drepe noen vakter i det hele tatt. Så ja, la oss bare si at jeg drepte meg ut. Oi, det var nesten igjen faktisk. Og der ble vi oppdaget, det var heller ikke så veldig lurt. Bare flyr vi bort her, later som ikke noe, og 
Åh, det var nästan så vi blir sett igen faktisk. Åh. Opp på Clockwork, selvfølgelig skal vi opp på Clockwork. Hva er det kan si? Jeg har stått på Clockwork. Ingen kan si det, bare jeg. Og alle andre som har spilt Slide 2 mest sannsynlig, mann. Åh, det var nesten det jeg ble sett. Men jeg ble ikke sett, da. Pjemper i dag Clockwork, ikke sant? Veldig sexy. Tok det helt selv. Det er Photoshop-a. Electro Platform, den tok jeg bildet av ganske fort. Det er egentlig ganske vanskelig å ta bildet av, vanligvis. Men jeg klarte det ganske fort denne gangen. Jeg vet ikke hva jeg skulle ta bildet av bak her. Jo, det er disse egga. Eh, egga som mangler. Gud, vi kommer oss over den dumme fullen. Og... Eggbilder. Nei. Egg... Eggbilder. Alle gode ting er tre. Ok, det var det. Nå kommer sjefen selv. Åh, åh. Det var nesten som vi kastet en vekkeklokke. Da hadde vi vekket alle vaktenes oppmerksomhet også. Det hadde egentlig vært veldig dårlig deal. Utrolig dårlig deal. Men ja, ja. Vi gjorde det ikke, så da er det greit. Åh, det var nesten som vi ble sett. Jeg var jo egentlig i lykta hans der. Vil vel jeg si da. Nå skal vi se. Der ser vi Arpeggio. Der er han. Åh, Nila. Skal vi se. Åja, jeg skal ta bilder av de. Jeg må bare få... Oi, der falt vi fyrst ned. Hehehe. Jeg må se feile på oppdraget her, da. Skal vi se. Veldig uklart bilde, men det er i hvert fall et bilde av han. Arpeggio. Yes, det er søt fyr, det er veldig søt fyr. Og Nyla. Yes, dette er ikke bra for oss. Try to think of a way, any way, to stop clockwork from getting reassembled. Well, those magnetic inducers seem to be holding the parts together. If you reverse their polarity, it should pull clockwork apart. Unfortunately, the inducer speed control station is locked down tight. Pick lock and key yes. for the four patrolling guards to get at it. Then you'll need to manually reverse the polarity of each inducer deck at the top of their rotation. Consider it done. Yes, da må vi stjæle fire nøkler fra hele fire vakter. Og det er jo egentlig ikke noe problem for Sly, mest til rødtyven og himself. Det er egentlig ganske lett. Der lokket vi til oss oppmerksomheten hans. Men det han ikke ante var at han nå ble drept. Og så har vi to vakter igjen å stjele fra, og det blir heller ikke et problem for en mestertiv som Sly. Så skal vi se, tre nøkler er down, og det er også vakten, han er død. Da har vi en liten vakt til. De vaktene er litt sånn kule, for de går på stylter. Det er de eneste vaktene i hele Sly som går på fucking stylter. Men ja, ja. De er så lave. Det er sånn småfuler, egentlig. Men de ser veldig store ut når de går på de styrtene, da. De ser farlige ut, liksom. Men kanskje ikke de er så farlige. Ok, da skal vi se. Fire nøkler... Hengelåser på ett kontrollpanel, og da vet jeg at det har gått på oss, da. Yes, da kommer det vanskeligste delen. Det er å komme seg på de platene, og det er 
ikke umulig, men det er veldig vanskelig egentlig, fordi de spinner så rart, og tyngdekraften er ikke helt med i slag hele tiden. Og der står vi litt sånn rart, og der står vi enda rarere, vi klarte det, merkelig nok. <laughs> og så er det å gjøre sånn der på alle plattformene der. Det blir ikke noe problem for Sly, vet du. Han er så flink til å klatre, og han er så flink til å... til, til å hang glide og sånn. Ikke egentlig, da. Det er egentlig jeg som gjør han jobben. Sly bare later som at han gjør det, han. Oi, vi kommer oss opp der også. Nå har vi tatt to av de. Eh, og to er jo ikke nok, selvfølgelig, så vi må jo ha fire. Det er sverre. Så der kan du ta sitt tid. Vi må klatre opp på nytt. Rekker vi det? Rekker vi det? Rekker vi det? Vi rekker det. Der rakk vi det. Og der. Ok. Skal vi se. Vi må også... Hva skal jeg si? Få til den siste også. Det er veldig viktig å få til alle fire. <laughs> hvis ikke så... Ja. Dere vet ikke hva som vil skje en gang hvis ikke vi får tak i alle fire. Du, 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 du. Skal vi se, nå, nå kommer jeg plattformen der. Nå kommer den der. Kanskje vi klarer å hoppe på den nå? Skal vi se. Jeg husker ikke engang, for dette er jo ikke live recording, som sagt. Jo da, vi klarte det, faktisk. Det er en stund siden jeg spilte inn disse episodene her også, så det er også et problem. Men det er da, klakkvolk i bakken. Og nå kommer det kanskje rareste delen av hele Sly. Kanskje ikke det, men... Ja. Ja, det er egentlig ikke bra for oss. Det er en veldig dårlig deal. Han er så stygg, han fuglen. Nila, 
Åh, nå går den inn i Clockwork, eller nei? Stupid arpeggio. I double-crossed the Koopa gang, Interpol, and Carmelita. What made you think I wouldn't do the same to you? Og så ble Nila brått klakkork. Og det er egentlig ikke bra. Ja, der var han død. Og Nila var den slemme hele tiden, ja. Ikke bra. Nå er Clockwork tilbake igjen, offisielt, og det er egentlig en veldig dårlig deal for oss. Men nå er det livspillet show, yes, det gleder vi oss til. This blimp is still in motion to Paris. I can only assume Arpeggio's autopilot will activate the hate hypnosis light show. If that happens, there will be no stopping Clockla. She'll be immortal. But we still have a chance. In her new form, she'll need to draw a lot of energy from this blimp's engines to stay strong. If we can disable the engines, that should be enough to weaken her to a state in which we can attack. Getting at these engines will require all three of us to work together in perfect harmony. We've pulled off some tough jobs in the past, but they were just a warm-up round for what we'll be going through tonight. 